بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج ہم گریڈ سیون میں یونٹ نمبر ٹویلف یعنی نئی لیسن کو شروع کریں گے جس کا نام ہے دا پرنس اینڈ پاپا اس کو امریکن میں پاپا کہتے ہیں اینڈ برٹش میں اس کو پاپا کہتے ہیں اس کا مطلب شہزادہ اور مبلس یعنی غریب یا فقیر کو کہتے ہیں اس سبق کا بنیادی مقصد معاشرے میں لوگوں کی حیثیت مفلسی اور ناداری کو سمجھنا ہے ہمیں غریب لوگوں کی مفلسی تب معلوم ہوگی جب ہم خود اس کا شکار ہو جائیں یعنی ایسی مفلسی کی حالت ہم پر بھی آ سکتی ہے ہمیں کبھی بھی اپنے مال و دولت پر رو نہیں کرنی چاہیے اور نہ خود کو کسی سے برتر سمجھنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنے مال و دولت ہونے کے باوجود دوسروں کی مفلسی پر بھی غور کرنا چاہیے تو چلتے ہیں سبق کے جانب دا پرنس اینڈ پاپر از ا فیمس ناول بائی امیریکن اتر مارک ٹوین پرنس اینڈ دا پاپر امریکی مصنف مارک ٹوین کی ایک مشہور ناول ہے دس ناول از اباؤٹ اے پاپر بوائے ٹام کینٹی اینڈ اے پرنس نیمڈ ایڈورڈ ٹیوڈر یہ ناول ایک مفلس یعنی غریب لڑکے کے بارے میں ہے جس کا نام ٹام کینٹی ہے اور ایک شاز شہزادہ جس کا نام ایڈورڈ ٹیوڈر ہے ہو ہیڈ سیم فزیکل لکس جن کی جسمانی شکل ایک جیسی ہے ون ڈے دے ایکسیڈنٹلی مٹ ایچ ادر اینڈ وار سرپرائز ٹو سی ہاؤ مچ دے ریزمبلڈ ایک دن وہ ایک دوسرے سے اتفاقی طور پر ملے اور یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہ کتنا مشابہت رکھتے ہیں دے ڈسائڈیڈ ٹو ایکسچینج ایچ ادرس آئیڈینٹی ٹو لائف ایچ ادرس وے آف لائف فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم انہوں نے زندہ رہنے کے لیے ایک دوسری کی شناہت کا تبادلہ کرنے کا فیصلہ کیا مختصر مدت ایک دوسری کے طرز زندگی کے لیے لیٹس ریڈ دا سمری آف دس ناول ناؤ آئیے اب اس ناول کا خلاصہ پڑھیں ونس اپ ون ٹائم A boy was born to a king and queen. Ek zamane mein ek larka ek badshah aur malka se peda hua tha. Everyone in the palace celebrated and blessed the, the infant prince. Mahal mein har ek ne manaya aur shir khwa شیرخوار شہزادی کو برکت دی دی انپینٹ واز نیمڈ ایڈورڈ ٹیوڈر شیرخوار کا نام ایڈورڈ ٹیوڈر رکھا گیا دا سیم ڈے اینڈر لٹل بوائے واز بورن ٹو اے ویری پور پیمول اسی دن ایک اور چھوٹا لڑکا آتا جو ایک انتہائی غریب گرانے میں پیدا ہوا ہز نیم واس ٹام کینٹی اس کا نام ٹام کینٹی تھا ہز فیملی واس سو فور دیٹ دے ریئرلی ہیڈ اینف منی ٹو بائی فوڈ اس کا خاندان اتنا غریب تھا کہ شاید ہی ان کے پاس کھانے کے لیے مناسب پیسے ہوتے تھے 
Prince Edward always had plenty of food and beautiful clothing full of shiny beads and jewels. Shehzadi Edward ke paas khane ke liye bahut zyada khuraak aur khoobsurat libaas chamakdar motiyon se bhare hue the aur zewarat the. The king doted on his only son and raised him in comfort and love. Bacha ne apne akloti bete pardad di aur uski sukoon aur mohabbat se parvarish ki. Tom grew up in starvation and hunger and had to plead dirt to dirt for a bite to eat. Tom book or a class me bada or use majboor hona pada ke gar gar se kana kaad kar yani maang kar talash kare. His father was so cruel and mean. Uska baap bhoot zalim aur matlab wala ta. One day, Tom was very upset. Ek din, Tom bhoot parishan ta. He left home and wandered the streets endlessly until he found himself before a magnificent palace. Usne ghar chhol diya avar sarko par be maqsad ghoomta raha. Yaha tak ke usne apne aap ko ek shandar mehil se pehle pa liya. When Tom tried to enter the palace, he was cuffed by a guard and ordered away. Jab Tom ne mehil mein dahil honi ki kushish ki, to usse guard ne gheer liya aur hukum diya, tur raho. Edward, who had witnessed the incident, protected Tom and took the young bigger into the palace. Edward ne waqe ka mushahida kiya. Tom ko bachaya aur jawan bikari ko mehel me le aya. There in the privacy of Edward's chamber. Wahan Edward ke haane ke razdari me Tom confessed his longing to be a prince. Tom ne apne khwaish ka izhar kiya ke ek shehzada ho. Prince decided to give him happiness by fulfilling his wish. Shehzadi ne uski khwaish pura karni aur khushi dene ka faisla kiya. He offered Tom his clothes just for enjoyment. Usne Tom ko sirf lutuf ke liye apne kapri pesh ki. When the two boys exchanged clothes, जब दोनों लड़कों ने कपड़ों का तबादला किया, they discovered that they are identically in appearance. तो उन्होंने दरियाब किया कि वो जाहिरी शकल में एक जैसे हैं। before they could switch clothes again, इससे पहले के वो दुबारा कपड़े 
تبدیل کر سکتے تھے ایڈورڈ واس تھرون آؤٹ آف دا پیلس کانسڈرنگ ہینگ ٹرام ایڈورڈ کو ٹام سمجھ کر باہر پھینک دیا گیا ہی وانڈرڈ ہیلپ لیسلی ان دا اسٹریٹ وہ گلیوں میں بے بسی سے بٹک گیا مگڈ بائی پیپل ہوم ہی اپروچڈ وتھ پلیز دیٹ دے پیڈ ہومیج ٹو ہیم ایز دیئر رائٹ پول پرنس لوگوں نے مذاق اڑایا جن کے پاس وہ دعویٰ یعنی جواب دہی کرنے کے لیے گیا کہ وہ ان کی یعنی اصل شہزادے کو حراج عقیدت پیش کرے یعنی ان کی تعزیت کرے in the palace it was thought that the prince had gone mad mahal mein socha jata tha ke shehzada pagal ho gaya hai because he could recall none of the royal manners that he was supposed to know kyunki wo shahi adab mein کوئی یاد نہیں کر سکتا تھا جس کے بارے میں وہ جانتا تھا ٹامس فادر ہیڈ بین سرچنگ فار ہیم تھرو دا اسٹریٹس ٹام کے والد سڑکوں پر اس کی تلاش کر رہا تھا سڈنلی ہی سا دا پرنس اینڈ رش ٹوورڈس ہیم اچانک اس نے شہزادہ کو دیکھا اور اس کی طرف بڑھا ہی ایل ٹریٹیڈ دا پرنس لائک ہی آلویز ڈڈ انہوں نے شہزادی کے ساتھ برا سلوک کیا جس طرح اس نے پہلے کیا آن دی ادر ہینڈ اور دوسری طرف ٹام واز لٹل بیٹر آف ان دا پیلس ٹام محل میں کچھ بہتر تھا ہی ٹرائی ٹو ٹیل ایوری ون دیٹ ہی واز ناٹ پرنس ایڈورڈ بٹ نو وڈی بلیوڈ ہیم اس نے سب کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ شہزادہ ایڈورڈ نہیں ہے لیکن کسی نے اس پر یقین نہیں کیا ایون دا سروٹس ڈیڈن بلیو ہیم یہاں تک کہ نوکر نے بھی اس پر یقین نہیں کیا ٹام ہیڈ نو چوائس بٹ ٹو کنٹینیو ہی ہیڈ ٹو پرٹینڈ ایز اے پرنس ٹام کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا مگر جاری رہا اسے شہزادی کی حیثیت سے ڈرامہ کرنا پڑا دا پرنس واز بیٹن بائی ٹام فادر ایوری ڈے شہزادی کو ہر دن ٹام کے والد نے مارا پیٹا دا پرنس واز اپریڈ آف ہیم اینڈ نو لانگر ٹرائی ٹو ارگو شہزادہ ان سے خوفزدہ تھا اور اب اس کی ہمت نہ رہی کہ ان کے ساتھ بحث کرے ہی وانٹیڈ ٹو پنش ٹامس فادر بٹ نو ون ایٹ دا پیلس وڈ ریکگنائز ایڈورڈ ایز دا ٹرو فرینس وہ ٹام کے والد کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن محل میں کوئی نہیں مانتا تھا کہ ایڈورڈ اصل شہزادہ ہے ایڈورڈ 
try to go to strangers to fulfill his hunger एडवर्ड ने अपनी भूख को पूरा करने के लिए अजनबियों के पास जाने की कोशिश की बट नो वन इन द विलेज वॉन्टेड टू गिव हेम एनी पुट लेकिन गांव में कोई भी उसे खाना देना नहीं चाहता था ही केप्ट वॉन्ड्रिंग हेयर एंड देयर इन द विलेज बट ही कुड नॉट even managed to get one meal a day wo gaon mein idhar udhar bhatakta raha lekin wo ek din ek khane ka intezam bhi nahi kar sakta tha several days went by like this isi tarah kai din guzar gaye he faced different problems दीज डेज इन दिनों उन्हें कई मुश्किल का सामना करना पड़ा ही केम टू रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन मैन दिस वे इस तरीके से उसे आद, आम आदमी के मसाइल का एहसास हुआ ही वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर हिस्स पीपल बट ही हेम सेल्फ वॉज हेल्पलेस वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता था लेकिन वो खुद बेबस था वन डे एडवर्ड केम अपॉन अ नाइट फ्रॉम नाइबरिंग कंट्री होम ही हैड मेट बिफोर एक दिन एडवर्ड एक सिपाही पर आया पड़ोसी मुल्क से जिससे उसका पहले मुलाकात हुआ था वंस they both had participated in an archery competition together ek bar unhone tirandazi ke ek muqable mein ek sath hissa liya tha grabbing his chance edward reminded him of the details of their last meeting and tried to convince him of his true identity apna mauka pakadte hue edward ne use yaad dilaya unki aakhri mulaqat ke bare mein aur koshish kiya ke use apni asal shanakhat par razi kare the knight promised him to help him sipahi ne uski madad karne ka फैसला किया ही सीटेड द प्रिंस ऑन हिस्स हॉर्स एंड दे रोड टू द पैलेस टूगेदर उसने शहजादे को अपने घोड़े पर बिठाया और वो एक साथ महल तक सवार हुए वाइल ऑल दिस वॉज हैपनिंग द किंग हैड डाइट and everyone at the palace was focused on tom's coronation ye sab kuch ho raha tha badsha mar chuka tha aur mahal mein sab ki tawajjuh tom ki taajpushi ki taraf thi at the very moment prince edward burst and to the thorn room usi waqt shehzada edward takht ke kamre mein ro pada tom was confused and sad tom heran aur pareshan tha he knew what his duty was but he was afraid to go back to his own life as a pauper wo janta tha ke uska farz kya hai lekin wo ek gareeb ki haisiyat se apni purani zindagi mein wapas jaane se khauf zada tha finally 
he made a decision and raised his voice above the din aakhirkar usne ek faisla kiya aur apni awaaz mahal mein uthaya yani tez awaaz uthaya he spoke the truth usne sach bola everyone in the palace was surprised to know the truth mahal mein har koi sach jankar hairan hua prince edward was deeply impressed with tom's honesty and loyalty शेजादा एडवर्ड टॉम की ईमानदारी और वफादारी से बहुत मुतासर हुआ ही एज टॉम टू स्टे विद हिम एंड मेड हिम अनाइट उसने टॉम को अपने साथ रहने को कहा और उसे सिपाही बना दिया टॉम बिकेम किंग एडवर्ड चीफ एडवाइजर एंड लाइव इन द पेरिस फॉर the rest of his life tom king edward ka chief advisor ban gaya aur sari zindagi mahal mein raha the prince and the papa became close friends as real brothers shehzada aur faqir yani papa haqiqi bhaiyo ki tarah करीबी दोस्त बन गए दे प्रोमिस्ड टू रोल द कंट्री टूगेदर विद ऑनर एंड जेनरसिटी उन्होंने मुल्क में इज्जत और सखावत के साथ हुकूमत करने का वादा किया मेकिंग श्योर दैट एवरी वन वॉज सेफ एंड कॉन्टेंट इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हर कोई महफूज और मुतमिन यानी खुश या राजी रहे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल